ওয়েলকাম বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি এবং দয়া করি ভালো থাকো আমি আজকে আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সামনে তবে আজকে কোনো গ্রামার বা সাবজেক্ট বিষয়ে আমি আলোচনা করব না আজকের বিষয়টা একটু আলাদা কিভাবে পড়াশোনায় মনোযোগী বা অ্যাটেন্টিভ হওয়া যায় আমি অনেক ছাত্রছাত্রীর মুখের কথা শুনতে পাই যে অনেকে বলে পড়তে বসব না বা পড়তে ইচ্ছে করে না বা পরে মন বসে না আজকে না কালকে পড়ব মনে রাখবেন বন্ধুরা টাইম ইজ মানি অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড টাইট ওয়েট ফর নান অতএব সময় চলে যাওয়ার আগে আমাদেরকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে প্রতিটা বিষয়ের প্রতি আমাদের গভীরতা নিয়ে আসতে হবে সে কারণে কয়েকটি পন্থা যদি আমরা অবলম্বন করি কয়েকটি নিয়ম যদি আমরা মেনে চলি তাহলে কিছু জিনিস যদি আমরা অবহেলা করি বা কিছু জিনিস যদি আমরা নেগলেক্ট করি তাহলে কিন্তু আমরা অবশ্যই পড়াশোনায় মনোযোগী হতে পারবো তার আগে বলে দিই আমার এ বিষয়ে যদি নতুন নতুন ভিডিও আপনারা পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে দিন তাহলে আমার নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আপনাদের কাছে চলে যাবে তো চলুন শুরু করা যাক আজকের আলোচনার বিষয় কিভাবে পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া যায় পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হলে আমাদের সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সে বিষয়টি হলো যে আমাদের একটা নিরিবিলি ঘর এক নম্বর যেটা হচ্ছে বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের একটা নিরিবিলি ঘর দরকার যে ঘরে কোনো বাইরের শব্দ সাউন্ড যেন না আসে এবং বিশেষ করে স্পেশালি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের ওই ঘরে যেন টিভি না থাকে কারণ টিভি থাকলে অনেক সময় আমরা পড়তে পড়তে কোনো একটা এমার্জেন্সি বা ইম্পর্টেন্ট বিষয় বা কোনো খবর একটা টিভিতে চলে আসলো আমরা সেটা দেখতে দেখতে এমন টিভির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি যে আমরা টিভি দেখতে দেখতে আমরা সময় নষ্ট করে দিই ফলে পুনরায় কিন্তু আবার আমরা পড়াশোনায় মনোযোগী হতে পারি না তো আমাদের এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে একটা নিরিবিলি ঘর থাকবে যেখানে কোনো টিভি বা বাইরে কোনো সাউন্ড বা বাইরে কোনো যাতায়াত ছেলে মেয়ে যেন যাতায়াত না করতে পারে দু নম্বর যে বিষয়টা আমি বলতে চাই যে আমাদের পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হলে আমরা প্রায় দেখি যে আমরা স্টুডেন্টরা যে ক্লাস নাইন টেন বা ইলেভেন টুয়েলভের ছাত্রছাত্রীরা যেখানে পড়তে বসে ঘরের মধ্যে বেশিরভাগ তারা চৌকি খাট বা বিছানায় পড়তে বসে না এটা করা চলবে না কারণ যখন আমরা চৌকি বা খাট বা বিছানায় পড়তে বসি পড়তে বসলে আমরা কি করি আমাদের একটা অভ্যাস অভ্যাস হয়ে গেছে কি যখন চৌকিতে বসি বসে আমরা বালিশ হাতে নিই বা বালিশ কাছে নিই হেলান দিয়ে পড়তে বসি হেলান দিতে দিতে আমরা এমনভাবে হেলে পড়ে যাই যে আমাদের মধ্যে একটা অলসতা চলে আসে ফলে আমরা আর পড়াশোনা মনোযোগী হতে পারি না এই জিনিসটা আমাদেরকে কিন্তু বাদ দিতে হবে আমাদেরকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে নিরিবিলি ঘরে এবং তার জন্য আমাদের চোখই খাট বা বিছানার পরিবর্তে কী করতে হবে চেয়ার টেবিল রাখতে হবে এবং সেটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেটা যেন প্লাস্টিকের চেয়ার না হয় সেটা যদি কাঠের চেয়ার হয় কাঠের চেয়ারে যখন আমরা বসবো সোজা মেরুদণ্ড যখন আমাদের সোজা থাকবে এবং চেয়ারে যখন বসে আমরা লেখাপড়া করব তখন পড়াশোনা মনোযোগীটা বেশিরভাগ হওয়া যায় কারণ আমি দেখেছি প্লাস্টিকের চেয়ারে যখন আমরা বসে পড়াশোনা করি ফলে প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে আমরা পড়তে পড়তে আমরা কোনো একটা গভীর বিষয়ে পড়তে পড়তে যখন হেলে যাই হালতে 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 আমাদের মধ্যে আবার একটা কি অলসতা চলে আসে এই অলসতার কারণে কিন্তু আমরা অনেক সময় অমনোযোগী হয়ে পড়ি এবং আমাদের মধ্যে ঘুম বা তন্দ্রা চলে আসে তার জন্য কিন্তু আমাদের পড়াশোনাটা হয় না এটাও মনে রাখতে হবে তো এক নম্বর যেটা আমি বললাম সেটা হলো একটা নিরিবিলি ঘর যেখানে কোনো টিভি না থাকে দু নম্বর যে আমরা খাট বা পালং বা চকিতে বসবো না আমরা চেয়ার টেবিলে বসবো এবং স্পেশালি এটা মনে রাখতে হবে যে আমরা অবশ্যই প্লাস্টিকের চেয়ারে বসবো না আমরা অবশ্যই বসবো কোনো হাতাওয়ালা চেয়ারে না কোনো কাঠের চেয়ার যেটা যেখানে আমাদের মেরুদণ্ডটা সোজা থাকে তিন নম্বর আমাদের যেটা বেশিরভাগ আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমরা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট কি রাত্রিবেলা পড়াশোনা করি না আমরা কি করি পড়াশোনাটা করি দিনের বেলায় না দিনের বেলা থেকে রাত্রিবেলা পড়াশোনাটা কিন্তু খুবই ভালো কারণ রাত্রিবেলা যখন আমরা পড়তে বসি রাত্রিবেলা বাইরে কোনো সাউন্ড কোনো শব্দ থাকে না শুধু আমার আমি যেটা পড়ছি আমার পড়াশোনা শুধু আমি শুনতে পাচ্ছি আমার আমাদের কানে শুধু আমার আওয়াজটাই ঢুকছে ফলে পড়াশোনায় বেশি মনোযোগী হওয়া যায় এবং যার জন্য রাত্রিবেলা পড়তে বসলে আমরা কি করি আমাদের ঘরে টিউবলাইট থাকে বা বাল্ব থাকে এই একশো ওয়াটের বাল্বগুলা এগুলো জ্বালানো যাবে না তার জন্য আমাদের কি করতে হবে রাত্রিবেলা যখন আমরা পড়তে বসবো আমাদের একটা টেবিল ল্যাম্প ব্যবহার করা উচিত টেবিল ল্যাম্প ব্যবহার করলে ওই টেবিলের আলোটা যখন আমাদের বই বা খাতার উপরে পড়বে তখন চোখে আমাদের সেই আলোটা বা উজ্জ্বলতাটা লাগবে না এবং চোখে তন্দ্রা কোনো অনুভূতির সৃষ্টি হবে না ফলে আমাদের মধ্যে তন্দ্রা আসবে না এবং ঘুম ধরবে না অতএব আমরা অবশ্যই টেবিল ল্যাম্পটা ব্যবহার করব আর তৎসঙ্গে রাত্রিবেলা পড়তে পড়তে
হুম সেই লাল চাটা যদি একটা একটু যদি আমরা রাত্রিবেলায় খাই তাহলে কি খাওয়ার পর দেখবেন আপনারা যে একটু তন্দ্রাটা আমাদের কাছ থেকে চলে যাবে আবার আমরাও কিন্তু পুনরায় মনোযোগী পড়াশোনা করতে পারব তারপরে আরেকটা বিষয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের যে ছাত্রছাত্রীগুলো আছে বিশেষ করে এই যে ফাইভ টু টুয়েলভ পর্যন্ত যে ছাত্রছাত্রীরা এরা কি করে পড়তে বসার সময় বাবা মা বা দাদা দিদি এদের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলগুলি ব্যবহার করে এই বিষয়ে কিন্তু আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে আমরা কিন্তু অবশ্যই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ছেলে মেয়েদেরকে বা ছাত্রছাত্রীদেরকে ব্যবহার করতে দেবে না কারণ আমরা দেখেছি যখন পড়তে বসে পাশে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল থাকে এবার পড়তে পড়তে কিন্তু খেলার ছেলে মোবাইল হাতে নিয়ে নেয় এবং হাতে নিয়ে নিলে তারা বিভিন্ন ভিডিও দেখতে শুরু করে বিভিন্ন গেম খেলতে শুরু করে ফলে পড়াশোনা একদিকে সরে যায় এবং তারা মোবাইলের প্রতি গেমের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এরকম করতে করতে কিন্তু পড়াশোনা দূরে চলে যায় এবং মোবাইলটা বেশি প্রাধান্য পায় না আমরা অবশ্যই মোবাইল হাতে দেবো না মোবাইল হাতে নেবে না তা না হাতে নেবে শুধু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাগিদে যখন প্রয়োজন হবে তখন তাতে দিনে পনেরো মিনিট হোক বা দশ মিনিট হোক বা বিশ মিনিটে হোক না কেন তারপরে আমাদেরকে একটা অবশ্যই একটা জিনিস আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমাদের চারপাশটাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে কে কার দায়িত্ব কীরকমভাবে পালন করছে যেমন আমরা যদি ধরি যে একটা কৃষক কৃষক প্রতিনিয়ত তার কৃষিকাজ করে চলে যাচ্ছে একটা চাষি ভাই তার কাজ করে চলে যাচ্ছে একটা ডাক্তার তার ডাক্তারি কাজ করে চলে যাচ্ছে একটা মাস্টার তার মাস্টারি কাজ করে চলে চলে যাচ্ছে এমনকি মন্ত্রীরা তার নিজের দায়িত্ব পালন করে চলে যাচ্ছে এবং আমাদের বাড়িতে আমাদের বাড়িতে আমাদের মা প্রতিদিন সেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখনও পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল থেকে উঠে সারাদিন কাজ করে চলে যাচ্ছে এক দিনের জন্য কিন্তু আমাদের মা কোনো কাজ থেকে বিরতি নেয়নি হ্যাঁ যদি আমাদের মা যদি কাজ থেকে বিরতি নেয় তাহলে বুঝতে পারছেন আমাদের কি অবস্থা হবে তাহলে কেউ কারো কাজ থেকে বিরতি নেয় না কিন্তু আমরা ছাত্রছাত্রী আমরা কি নামের ছাত্রছাত্রী আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি না সবাই নিজের দায়িত্ব পালন করে আমরা নিজের দায়িত্ব পালন করি না আমরা যদি চতুর্দিক দেখি যে আমরা ছাত্রছাত্রী আমাদের প্রধান দায়িত্ব হবে প্রধান কর্তব্য হবে পড়াশোনা করা এই পড়াশোনাটা যদি আমরা দায়িত্ব সহকারে পালন করি এইভাবে যদি আমরা নিজেকে একটু চিন্তা করি নিজেকে একটু ফিকির করি যে সবাই সবার দায়িত্ব পালন করছে আমরা ছাত্রছাত্রী আমাদের নিজের দায়িত্ব পালন করছি না তাহলে নিজেদের মধ্যে একটা চাহিদা সৃষ্টি হবে এবং আমরা পড়াশোনাটা অবশ্য ভালোভাবে চালিয়ে যেতে পারবো আমাদের পরবর্তী যেটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে কুমন্ত্রণা আমাদের মনে স্থান না দেওয়া কীরকম কুমন্ত্রণা যে পরে পড়াশোনা করে লাভ নাই স্কুলে তো আজকাল নকল বেশি চালানো যাচ্ছে তাছাড়া মাস্টারগুলো নম্বর বেশি দিয়ে দিবে তাছাড়া পরীক্ষার সময় একটু ভালো করে পড়াশোনা করে নেব না এটা অবশ্যই একটা শয়তানের খেল এটা করা যাবে না বন্ধুরা কারণ আজকাল আমরা সমাজে দেখছি যে শিক্ষিত হার অনেক বেশি কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা নাই আমাদেরকে প্রকৃতভাবে শিক্ষিত হতে হবে আমাদের মধ্যে যেন শিক্ষাটা থাকে সেই রকম যদি নিজেকে মোটিভেটেড করা যায় সেরকম যদি মোটিভেশন নিজেদের মধ্যে আনা যায় তাহলে কিন্তু পড়াশোনা প্রতি আমরা বেশি মনোযোগী হতে পারবো এবং আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে আমাদের এক বছরের সিলেবাস এক বছরের সিলেবাস যদি আমরা এইভাবে পড়ি আমরা কি আমরা বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেখি তারা কি করে হাফ ঘন্টা বা এক ঘন্টা বাংলা তারপর এক ঘন্টা ইংলিশ তারপর এক ঘন্টা অঙ্ক করলো না এটা একটা ভালো পন্থা বা ভালো উপায় না এর কারণ যখন এক ঘন্টা বাংলা পড়ে এক ঘন্টা বাংলা পড়ে যখন তারা আবার ইংলিশ শুরু করে দেয় তখন আগের এক ঘন্টা বাংলা কিন্তু তার মনে বেশি কোনো স্থায়ী থাকে না আমরা নিউটনের গতি চারটের সূত্রটা পড়েছি না কি যখন কোনো বস্তু সচল অবস্থায় থাকে তখন হঠাৎ যদি তাকে স্থির অবস্থা আনা যায় তার মধ্যে সচলতার কিন্তু ধর্মটা বজায় থাকে তো আমরা এক ঘন্টা পড়ার পর কোনো বাংলা বা ইংলিশ সাবজেক্ট এক ঘন্টা পড়ার পর আমাদের মনে যেটা সেটা যতক্ষণ স্থান পাবে তা না করে সেটা যদি আমরা রেগুলার পাঁচ দিন বা ছয় দিন বা এক সপ্তাহ পর্যন্ত চালিয়ে যাই তাহলে সেটা আমাদের ব্রেনে কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী পাবে অতএব আমরা এই যে হাফ ঘন্টা বা এক ঘন্টা করে একটা সাবজেক্টের প্রতি আমরা ধ্যান দিই প্রতিদিন না আমরা কি করব যে কোনো একটা সাবজেক্ট যখন ধরব সেই সাবজেক্টটা আমরা অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাব এবং ওই সাবজেক্টের উপর শুধু অনেকটা গুরুত্ব দেব অনেকটা গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ওই সাবজেক্ট সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে একটা আয়ত্ত চলে আসবে একটা ক্ষমতা চলে আসবে সাবজেক্টের মধ্যে একটা ডেপ চলে আসবে গভীরতা চলে আসবে তারপরে আমরা অন্য সাবজেক্টের প্রতি লক্ষ্য দেব এবার অন্য সাবজেক্টের প্রতি লক্ষ্য দেওয়ার পর আবার কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে কিছুদিন পর পর এই যে সাবজেক্টটা আমি পড়ে রেখে দিলাম এই সাবজেক্টটার প্রতি আবার আমাকে পুনরায় রিভাইজ করতে হবে তারপরে আজকাল আমরা দেখছি আমাদের বিশেষ করে আমাদের গ্রাম্য এলাকায় যে ছাত্রছাত্রীরা বেশি করে প্রাইভেটাইজেশনের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ প্রাইভেট
প্রাইভেট আমি বলছি না যে প্রাইভেট মাস্টার ভালো পড়ায় না অবশ্যই প্রাইভেট মাস্টার ভালো পড়ায় কিন্তু প্রাইভেটের থেকে যদি আমরা সেটা স্কুলের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিই কারণ স্কুলের মাস্টারগুলো নিযুক্ত হয়েছে কিন্তু তোমাদেরকে পড়াশোনা করার জন্য আমরা কি করি প্রাইভেটের উপর আমরা নির্ভর করে থাকি তার জন্য আমরা বাড়িতে সময় নষ্ট করি কি কালকে আমরা টিউশন মাস্টারের কাছে ভালো করে বোঝাই নিব এটা ভুল ধারণা আমরা অবশ্যই কি করব প্রাইভেট তো পড়বই প্রাইভেট তো যদি পড়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে অবশ্যই পড়ব কিন্তু স্কুলের মাস্টারগুলোর কাছ থেকে আমরা জিনিসটা বেশি বুঝতে পারবো রেগুলার যদি আমরা স্কুল যাই রেগুলার যদি আমরা স্কুলের ক্লাসটা করি এবং সেইভাবে যদি বাড়িতে পড়াশোনা করি তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটা এগিয়ে যাব তার সঙ্গে আমাদের কি করা দরকার আমাদের একটু খেলাধুলাও করা দরকার প্রতিনিয়ত বা প্রতিদিন যদি আমরা সন্ধ্যাবেলা একটু যদি খেলাধুলা করি আমাদের মনে রাখতে হবে খেলাধুলা কিন্তু পড়াশোনার একটা অঙ্গ আমরা কি করি একটু যদি খেলাধুলা করি তাহলে শরীর মন সুস্থ থাকে শরীর মন তাজা থাকে তাহলে পড়াশোনা প্রতি আমাদের আকৃষ্টটা বেড়ে যায় কিন্তু আফসোস আজকাল আমরা দেখা যায় যে মাঠে খেলাধুলা করার পরিবর্তে সমস্ত ছাত্রছাত্রী এখন কি করে মোবাইলে খেলাধুলা করে রাত্রি বারোটা একটার সময় ধর 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 একটা চিৎকার উঠে সবাই দূরে গিয়ে দেখে ধরার কিছু নয় ছেলে পাবজি খেলছে না বন্ধুরা এগুলো থেকে আমাদেরকে ফিরতে হবে পড়াশোনা প্রতি আমাদেরকে মনোযোগী হতে হবে যেভাবে আমরা রবার্ট ব্রুসের ঘটনা পড়েছি হ্যাঁ যে বারবার ফেল করার পর চেষ্টা করার পর তারা কিভাবে সফল হয়েছিল আমরা আজকে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছি না কেন পারছি না ভুলটা আমাদের নিজেরই একটু যদি নিজেকে আমরা চিন্তা ফিকের করি একটু যদি আমরা নিজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে অবশ্যই আমরা পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী হতে পারবো তো আজকে আমি যে উপায়গুলি বললাম আশা করি ভালো লেগেছে হ্যাঁ এর ভবিষ্যতে আমি আরও এরকম ভিডিও আপলোড করতে থাকব আমার ভিডিওগুলি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেলাইকনটি প্রেস করে দেবেন ধন্যবাদ সবাইকে